readings. In this video, we'll be trying to figure out what is the best antenna setup for your CatX Vista. Starting with the stock Rush Cherry antenna. All the tests were done at 25 milliwatts, and this one was made in 25 megabits per second because I was flying among other people. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir différents setups d'antennes pour notre CatX Vista. En commençant avec l'antenne stock, la Rush Cherry. Ce test a été effectué à 25 mW. Et si vous vous demandez pourquoi 25 Mbps, car je ne voulais pas trop interférer avec un autre pilote. Here is the same run with the Foxion Lollipop V3, which is a 2.5 dB antenna. Voici le même parcours avec la Foxy Lollipop V3, qui est une antenne 2.5 dBi. Spoiler alert, no improvement in range, but I will say that the link is a little bit more consistent. Alors vous verrez dans un instant que nous n'avons pas gagné en portée. Par contre, je dirais que le signal est un petit peu plus constant. Vous pouvez voir au fond à gauche l'arbre à côté duquel je m'étais craché dans le test précédent, c'est-à-dire maintenant. So let's move on with one true RC patch antenna on the goggles position on the top. Voici à présent le même test mais avec une patch true RC XR sur les SMA du haut. I remember being told that the true RC patch antennas do not work as well on the Cadix Vista. Let's find out if it's true. On m'a dit que les antennes patch true RC ne fonctionnaient pas aussi bien sur le Cadix Vista que sur le Air Unit. Voyons voir si cela est vrai. Ok, vous vous souvenez de l'arbre à gauche de tout à l'heure, le voilà, et on a gagné 4 mètres. So, we improved our range by about 4 to 5 meters, but I was also told that the DJI FPV systems were the best with four identical antennas. Mais on m'a également dit que le DJI FPV system fonctionnait mieux avec quatre antennes identiques. Donc c'est parti pour le test avec les deux patchs True RC. So maybe the signal was a little bit more robust, maybe it wasn't but the range was exactly the same as one antenna. Alors, la qualité du signal était peut-être un petit peu plus constante, en tout cas en termes de portée. Euh, là, nous voici de nouveau à 4-5 mètres de notre arbre. All right, this first test being a little bit disappointing. Here we are in the mighty 50 megabits mode. Ce premier test étant un petit peu décevant, nous voici dans un champ libre en mode 50 mégas par seconde. Okay, so at this point, I wasn't really confident with the Rush Cherry, so I decided to turn around. Alors, à ce moment-là, je ne me sentais plus trop en confiance avec l'antenne d'origine. J'ai décidé de faire demi-tour. I didn't notice much difference between the Cherry and the Lollipop when I was facing away, but on the return, the Fox and the Lollipop did a way better job. Alors, sur le trajet aller, je n'ai pas remarqué beaucoup de différence entre la Rush Cherry et la Foxy Lollipop, mais sur le retour, je trouve que la Lollipop avait un bien meilleur signal. C'est peut-être tout simplement mon placement d'antenne, mais bon. But what about antenna placement on the goggles? Does it matter? Let's find out. Mais est-ce que le placement de l'antenne patch sur les lunettes influe? Voyons voir cela. It seems like the patch antennas introduce some kind of glitches that I don't see with the stock antennas. 
Alors, on dirait que les antennes patch créent des sortes de glitch numériques, là où les antennes stock n'ont pas ce phénomène. Toutefois, globalement, avec les antennes directionnelles, on a un débit plus élevé. However, with directional antennas, you get much higher bit rates. And yes, I'm sorry, I had to speed up some parts to match the flights. And oui, désolé, j'ai dû accélérer, décélérer certaines parties pour matcher les vols. And we are back to normal, 50 megabits per second. Et nous voilà de retour à la normale, à 50 megabits par seconde. And that's it for today, folks. I hope you like this video. And if you want to see more content in English, please write English in the comment section. Comme d'habitude, n'hésitez pas à taper un pouce, un petit commentaire. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Cheers.